அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா தமிழ்நாடு ஜாக்ரபி தான் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ஒரு வீடியோ வந்து கொடுத்துருந்தோம் அந்த தமிழ்நாடு ஜாக்ரபி சம்மந்தமாக அதில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையோடு நம்ம வந்து நிப்பாட்டிருக்கோம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைகள் வந்து பார்க்க போகிறோம் ரைட்டாக இந்த கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் முக்கியமான மலைகள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் முக்கியமான மலைகள் அப்படின்னா கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது என்ன அப்படின்னா ஜபாது மலை கல்வராயன் மலை சேர்வராயன் மலை கொல்லி மலை அடுத்ததாக பச்சை மலை இந்த அஞ்சு மலைகள் தான் முக்கியமான மலை ரைட்டா நீங்கள் புத்தகத்தில் இதை வந்து படிக்கிறதுக்கும் நீங்கள் இந்த மாதிரி நோட்ஸ் போட்டு எழுதி இங்கே படிக்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது புத்தகத்தில் படித்தீங்க அப்படின்னா நிறையா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி படித்தீங்க அப்படின்னா முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நம்ம வந்து படிச்சிடலாம் ரைட்டா ஃபஸ்ட்டு என்ன மலைகள் அப்படின்னா ஜவ்வாது மலை ஜவ்வாது மலைகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா திருவண்ணாமலை மற்றும் வேலூர் மேபை பாருங்கள் திருவண்ணாமலை எங்கே இருக்குது இந்த பகுதி திருவண்ணாமலை ரைட்டா வேலூர் இந்த பகுதி இந்த ரெண்டு மாவட்டங்களையும் பரவி காணப்படுகிறது இந்த ஜவ்வாது மலை அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு மாவட்டங்களையும் ரெண்டாக பிரிக்குது எந்த மலை ஜவ்வாது மலை அப்போ திருவண்ணாமலை மற்றும் வேலூர் இந்த ரெண்டு மாவட்டங்களை பிரிக்கிற மலை எதுன்னு கேட்டால் ஜவ்வாது மலை இந்த ஜவ்வாது மலையில் உயரமான சிகரம் எது அப்படின்னா மேல்பட்டு சிகரம் மேல்பட்டு சிகரம் அப்படிங்கிறது ஜவ்வாது மலையில் உயரமான சிகரம் ரைட்டாக இதுக்கு உயரம் அப்படிங்கிறது கொடுக்கல வெறும் இந்த சிகரம் வந்து உயரமான சிகரம் அப்படிங்கிற மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் காவலூர் வானவியல் தொலைநோக்கி மையம் காவலூர் வானவியல் தொலைநோக்கி மையம் இந்த காவலூர் வானவியல் தொலைநோக்கி மையம் வந்து இந்த ஜவ்வாது மலைப்பகுதியில் வந்து அமைஞ்சிருக்குது அப்படின்றாங்க இதில் நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த காவலூர் வானவியல் தொலைநோக்கி மையம் வந்து ஜவ்வாது மலையில் அமைஞ்சிருக்குது இது எந்த ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது இந்த ரெண்டையும் வந்து பார்க்கணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அதுக்கப்புறம் பார்த்து பார்த்திங்கம்னா இந்த ஜவ்வாது மலையில் காணப்படுற பெரும்பாலான பகுதிகள் வந்து நீல நிற சாம்பல் கிரானைட் பாறைகளால் ஆனது என்ன நிறம் நீல நிற சாம்பல் கிரானைட் பாறைகளால் ஆனது எங்கள் ஜவ்வாது மலையில் இப்போ ஜவ்வாது மலையில் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னா ஒரு நாளை நாலு பாயிண்ட்ஸாக இருக்குது இதை மட்டும் பார்த்தா போதும் வேறு எதுவும் தேவையில்லை இந்த சராசரி உயரம் அதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து ரெண்டாவது இது நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணிடுங்க சராசரி உயரம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது கிடையாது ரைட்டா அதனால் இதை நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து கிளியர் பண்ணுங்கள் இப்போ ஜவ்வாது மணி பார்த்தாச்சு ஸோ ஃபேன் சவுண்ட் வந்து ஓடும் ஸோ கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நைட் டைமில் எடுக்கிறேன் கொஞ்சம் ஓவராக வந்து ஸ்வெட் ஆகும் அதனால் சரிங்களா அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கல்வராயன் மலை கல்வராயன் மலை அப்படிங்கிறது எப்படி பேர் வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த கல்வராயன் அதாவது கரளர் அப்படிங்கிற ஒரு பழங்குடியின சொல்லிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது தான் இந்த கல்வராயன் மலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பேர் வந்தது கரளர் அப்படிங்கிற ஒரு சொல்லிலிருந்து தான் வந்தது இது வந்து பழங்குடியின மக்கள் சொல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரி இந்த கல்வராயன் மலை அப்படிங்கிறது ஜவ்வாது மலை அடுத்து சேர்வராயன் மலை ஜவ்வாது மலை அடுத்து சேர்வராயன் மலை இந்த சேர்வராயன் மலையை பற்றி அடுத்து நம்ம பார்க்கலாம் இந்த ஜவ்வாது மலை சேர்வராயன் மலை இருக்கு இந்த ரெண்டு மலையோட இணைஞ்சு ஜவ்வாது மலை சேர்வராயன் மலை சேர்வராயன் மலை எங்கே இருக்குது அப்படின்னா சேலத்தில் இருக்குது சேர்வராயன் மலை இந்த சேலம் பகுதியில் வந்து இருக்குது இந்த கல்வராயன் மலை வந்து என்ன பண்ணுது ஜவ்வாது சேர்வராயன் ஜவ்வா ஜவ்வாது எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது ஜவ்வாது சேர்வராயன் இங்கே இருக்குது இதோட இணைஞ்சு இணைஞ்சு காவிரி வடிநில பகுதியில் வந்து பிரிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க காவிரி காவிரி பாலாறு ஆற்று வடிநில பகுதி வந்து பிரிக்குது காவிரி மட்டும் இல்லை பாலாறுக்கும் சேர்த்து ரைட்டா அப்போ காவிரி பாலாறு இந்த ரெண்டு ஆறுகளோட ஆற்று வடிநிலையை பிரிக்கும் மலை எதுன்னு கேட்டால் கல்வராயன் மலை ஸோ இந்த மாதிரி தான் கொஸ்டின் வந்து மேக் மேக் பண்ணுவாங்க அடுத்ததான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த கல்வராயன் மலை வந்து ரெண்டு பகுதியாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வடப்பகுதி இன்னொன்று தென்பகுதி வடப்பகுதி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சின்ன கல்வராயன் வடப்பகுதி சின்ன கல்வராயன் தென்பகுதி பெரிய கல்வராயன் சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த கல்வராயன் மலை அப்படிங்கிறது இவ்வளோ தான் இருக்குது ஒரு மூணே மூணு பாயிண்ட் தான் இருக்குது வேறு எதுவுமே இல்லை கேட்டால் இது பார்த்தாச்சு கல்வராயன் மலையை வந்து பார்த்தாச்சு அடுத்ததான் சேர்வராயன் மலை சேர்வராயன் மலை எங்கே அமைஞ்சிருக்குது அப்படின்னா சேலம் சேர்வராயன் சேர்வராயன் மலை எங்கே அமைஞ்சிருக்குது சேலம் பகுதியில் அமைஞ்சிருக்குது இந்த சேலத்தில் உள்ளூர் தெய்வம் தான் சேர்வராயன் சரிங்களா அப்போ சேலத்தில் அமைஞ்சிருக்குது உள்ளூர் தெய்வம் அடுத்து இங்கே அமைஞ்சிருக்கிற உயரம் ச சிகரம் இங்கே அமைஞ்சிருக்கிற சிகரம் எது அப்படின்னா சோலைக்கரடு ஆயிரத்தி அறநூற்றி இருபது மீட்டர் ஆயிரத
ரைட்டா இந்த கோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி அறநூற்றி இருபத்தி மூன்று மீட்டர் உயரத்தில் வந்து இருக்குது எவ்வளோ மீ மீட்டர் உயரத்தில் ஆயிரத்தி அறநூற்றி இருபத்தி மூன்று மீட்டர் அப்போ இந்த ரெண்டு சிக ரெண்டு உயரத்தையும் பாருங்கள் இதில் எது அதிகமாக உயரமாக இருக்குது இந்த ஆயிரத்தி அறநூற்றி இருபத்தி மூணு தான் அப்போ இந்த சேர்வராயன் மலையில் உயர்ந்த பகுதி எதுன்னு கேட்டால் இந்த சேர்வராயன் கோவில் அப்படிங்கிறது தான் ஆயிரத்தி அறநூற்றி இருபத்தி மூன்று மீட்டர் உயரத்தில் வந்து இருக்குது இந்த சேர்வராயன் மலை வந்து முடிஞ்சு மொத்தம் என்ன இருக்குது ஜவ்வாது மலை கல்வராயன் மலை சேர்வராயன் மலை மூணு மலை வந்து முடிஞ்சு ஒரு நாலு பாயிண்ட்டு தான் இருக்கும் ஒவ்வொரு மலையிலையும் இதை நீங்கள் வந்து எழுதி வச்சு படிச்சிங்க அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கூட ஆகாது அடுத்ததாக வந்து பாருங்கள் கொல்லிமலை கொல்லிமலை எங்கே அமைஞ்சிருக்குது அப்படின்னா நாங நாமக்கல் மாவட்டத்தில் அமைஞ்சிருக்குது கொல்லிமலை எங்கே அமைஞ்சிருக்குது நாமக்கல் மாவட்டத்தில் அமைஞ்சிருக்குது இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூறு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவே கொண்டது ஒவ்வொரு மலைக்கும் பரப்பளவு கொடுத்துருப்பாங்களா அப்படின்னா கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஏதாவது ஒரு மலைக்கு வந்து பரப்பளவு கொடுத்துருப்பாங்க அதை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூறு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவை கொண்டது தான் இந்த கொல்லிமலை அப்படிங்கிறது ரைட்டா அதே மாதிரி தென்னிந்தியாவில் கிழக்கு கடற்கரைக்கு இணையாக செல்லுது கிழக்கு கடற்கரைக்கு இணையாக செல்லுது அப்படிங்கிற கிழக்கு கடற்கரை எது இதுதான் கிழக்கு கடற்கரை இந்த கிழக்கு கடற்கரைக்கு இணையாக செல்லும் மலை எதுன்னு கேட்டால் இந்த நாமக்கல்லில் இருக்கிற என்ன மலை கொல்லிமலை ரைட்டா அடுத்ததாக வந்து பாருங்கள் இங்கே வந்து அர்ப்பலீஸ்வரர் கோவில் ஒரு புனித தலம் அர்ப்பலீஸ்வரர் கோவில் நாமக்கல்லில் அர்ப்பலீஸ்வரர் கோவில் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ரைட்டா அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே பசுமை மர காடு சோலை காடுகள் பசுமை மர காடுகள் அல்லது சோலை காடுகள் வந்து அதிகமாக காணப்படுது எதில் காணப்படுது கொல்லிமலையில் காணப்படுது ரைட்டா அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பச்சை மலை ஸோ பச்சை அப்படின்னா பசுமை அப்படிங்கிறது தெரியும் ஆல்ரெடி அதை புக்கில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதே ஒரு வேடாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து இந்த பச்சை மலை வந்து எங்கே காணப்படுது அப்படின்னா திருச்சி திருச்சி அடுத்து பெரம்பலூர் அடுத்து சேலம் திருச்சி பெரம்பலூர் சேலம் இந்த பகுதியில் என்ன காணப்படுது பச்சை மலை வந்து காணப்படுது ஸோ இந்த பிளேஸை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க ஒரு மூன்று மாவட்டங்களில் பரவி காணப்படுது திருச்சி பெரம்பலூர் சேலம் இதில் அதிகமாக விளையிற பயிர் எது அப்படின்னா பயிர் இல்லை பலாப்பழம் பலாப்பழம் இந்த கனி வகை வகை வந்து அதிகமாக வந்து கிடைக்கிது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ பாருங்கள் டோட்டலாக ஒரு ஐந்து மலைகள் வந்து ஈஸியாக வந்து பார்த்துடலாம் ரொம்ப ஈஸியான ஒன்று இந்த மாதிரி நீங்கள் தனியாக நோட் போட்டு எழுதி வச்சிங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து திரும்ப புத்தகத்தை வந்து வாசிக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை இப்போ அஞ்சு மலைகள் வந்து பார்த்தாச்சு அடுத்து ஒரு பாக்ஸில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு பாக்ஸில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பாக்ஸை நல்லா வந்து பார்த்துக்கோங்க பொறுத்துகளை கேட்கலாம் என்ன பாக்ஸ் அப்படின்னா கிழக்கு தொடர்ச்சி தொடர்ச்சி மலையில் அமைந்துள்ள சிகரங்கள் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க சிகரங்கள் ஃபஸ்ட்டு சேர்வராயன் சேர்வராயன் அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி அறநூற்றி இருபத்தி மூன்று மீட்டர் உயரம் ஆயிரத்தி அறநூற்றி இருபத்தி மூன்று மீட்டர் உயரம் சேர்வராயன் கோவில் அதுதான் சேர்வராயன் சிகரம் சொல்கிறாங்க அடுத்து பழமலை ஆயிரத்தி ஐநூறு மீட்டர் அடுத்து உருகமலை ஆயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி ஆறு மீட்டர் குட்டிராயன் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஐந்து மீட்டர் முகனூர் ஆயிரத்தி இரநூத்தி எழுபத்தி ஒம்பது மீட்டர் வளசமலை ஆயிரத்தி முப்பத்தி நான்கு மீட்டர் சிகரம் சொல்லுவாங்க இல்லை அப்படின்னா மலைகள்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டும் கிட்டத்தட்ட ஒன்றாத்தான் வரும் ரைட்டாக இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துட்டோம் கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைகள் வந்து பார்த்தாச்சு போன வீடியோவில் வந்து ஒருத்தவங்க வந்து கீழே கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இங்கிலீஷ் மீடியம் புக்கில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா தமிழ் மீடியம் புக்கில் நம்ம வந்து என்ன பார்த்துருப்போம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் நீலகிரியில் தொடங்கி கன்னியாகுமரியில் முடியுது கன்னியாகுமரியில் சுவாமி தோப்பில் மருதமலை அப்படிங்கிற ஏரியாவில் வந்து முடியுது அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் ஆனால் அவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா மருதமலை அப்படிங்கிறது கோயமுத்தூரில் இருக்குது இங்கே வந்து மருது வாழ் மலை அப்படிங்கிறது தான் இருக்குது பேர் என்ன அப்படின்னா மருது வாழ் மலை அல்லது மருது மலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ரைட்டா ஸோ அதை மட்டும் நீங்கள் சப்போஸ் நோ நோட் பண்ணி வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அதை மட்டும் திருத்திக்கோங்க தமிழ் மீடியம் புக்கில் மருது மலைன்னு தான் இருக்குது ஆனால் இங்கிலீஷ் மீடியம் புக்கில் அழகாக கொடுத்துருக்காங்களா மருது மருது வாழ் மலை அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ அதை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ வந்து முடிஞ்சு நன்றி